Maintenant, euh, je vous propose d'accueillir Amicio et Tox Spirit qui sont représentés par euh, bah, Amicio par son président Benoît Bourla et Tox Spirit par Philippe Pinault, son PDG, pour parler de la nécessité d'un nouveau pacte collaboratif dans les entreprises. Messieurs, c'est à vous. Bonjour, merci Benoît d'avoir accepté notre invitation pour témoigner aujourd'hui au Hub Institute effectivement de ce nouveau pacte collaboratif. Alors on, on va parler en fait de ces, de ces nouveaux modes de travail qui se sont développés et avec ce contexte Covid, effectivement la nécessité d'adopter de nouvelles, de nouvelles postures. Je voudrais démarrer avec simplement deux chiffres qui, je pense, viennent illustrer cette nécessité d'une un, nouvelle expérience employée. Et c'est notamment Adeco qui nous explique que 75% des collaborateurs aujourd'hui entendent eh bien, travailler dans un contexte hybride, c'est-à-dire qui mixe le, le présentiel avec le télétravail et euh, CBRE donc euh, dans l'immobilier qui nous annonce que seulement 6% des collaborateurs entendent finalement revenir à temps plein au bureau. Donc il y a évidemment des attentes de flexibilité, de meilleur équilibre de vie perso et professionnel, mais il y a aussi du côté des entreprises le constat que finalement ce mix télétravail et, et comment dirais-je travail en, en bureau amène aussi une, une meilleure attractivité de leur entreprise, une meilleure performance aussi de leur, de leur organisation parce que Bien évidemment, lorsqu'on est chez soi, eh bien, on a un peu moins de contraintes pour pouvoir être davantage dans, dans cette attention, dans ce focus sur, sur ce qui est à faire. Là où dans l'entreprise, on va évidemment avoir l'occasion de pouvoir développer de la cohésion, mais aussi de l'intelligence collective. On va en reparler un petit, peu, un petit peu plus tard. Alors, il y a une attente très forte donc, des, des, des collaborateurs, des attentes de l'entreprise dans cette nécessité de continuer à attirer, mais aussi fidéliser ses collaborateurs. Et bah, je, vais, je, vais, je voudrais entendre Benoît sur, sur cette question, finalement, de savoir aussi comment, chez Amicio, finalement, s'est mis en place ce contexte un petit peu hybride. Euh, Racontez-nous, Benoît, et peut-être comment le, le contexte sanitaire a peut-être accéléré certaines choses. Oui, merci Philippe. En, en fait, le, le travail hybride était déjà installé dans une partie de l'entreprise, puisque Amicio, c'est la fusion de deux entreprises dans l'univers de la relation client et des, et des centres d'appel pour à peu près 500 personnes. Et, et l'une d'entre elles euh, était déjà euh, en 2009 euh, pionnière euh, dans, euh, dans le monde du, du télétravail. Et on offrait à l'époque le meilleur des deux mondes, du distanciel et du, et du présentiel, euh, avec un, un pacte collaboratif entre l'entreprise le, cliente, c'est euh, nous-mêmes et, et les collaborateurs. Et en fait, en mars 2020, le, le confinement a plutôt été une, une opportunité d'étendre ça à, à l'ensemble du groupe. Euh, et d'autant plus que le verrou euh, avait sauté pour un certain nombre de nos clients, notamment dans la, dans la banque et dans l'assurance. Donc nous avons déployé euh, plus, de, plus, plus, de 300, euh, plus de 300 positions. Mais la partie... Euh, euh, logistique euh, n'est pas le n'est pas le plus important même si c'est même si c'est pas anodin dans dans un univers de, de production comme un centre de contact euh, là où le travail est un peu compliqué, c'est plutôt pour le management à, pour le management à distance. Euh, et, euh, et là, le, le savoir-faire accumulé depuis 2009, plus euh, l'association avec Talk Spirit, euh, ont été déterminants euh, pour gagner en, en agilité. Et c'est ce que nous ont dit nos clients en nous, en nous citant comme leur partenaire le, le plus agile. Juste pour prendre un, un exemple de pacte collaboratif. En avril 2020, nous avons mis en place un, un challenge euh, qu'on a appelé Imagine Ensemble euh, et Talk Spirit nous a permis d'y associer, associer tous ceux qui étaient à distance et tous ceux qui étaient sur le site pour euh, travailler tous ensemble sur euh, nos, euh, nos, nos valeurs, sur euh, nos, nos ambitions communes pour définir la, la, nouvelle, la, la nouvelle marque. Et on a eu à peu près... 300 personnes en moyenne par jour pendant un mois qui ont collaboré, travaillé grâce à, grâce à Talk Spirit et, et qui nous a amené 
à Amicio, notre nouvelle marque, et, et, et à la construction et un alignement autour de l'amour du client qui a, qui a été le, 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 le point central choisi par l'ensemble des collaborateurs. Voilà. Et, on, et pour terminer, on, on continue ce cheminement euh, cette année euh, avec cette même euh, méthodologie pour euh, devenir entreprise à mission. Parfait. Merci. Euh, merci, Benoît. Alors, euh, je ne pas, je l'ai pas rappelé, mais vous êtes un, un groupe de 500, euh, 500 collaborateurs répartis sur, euh, sur plusieurs sites. Donc, euh, évidemment, des enjeux importants dans, euh, dans la cohésion, dans la connexion et puis évidemment dans, dans la mise en place de, ces, euh, de, de ce pacte collaboratif. Euh, Talk Spirit, solution de communication et de collaboration. Je voudrais euh, peut être illustrer ces, ces trois axes en fait, qui définissent un petit peu ce, ce nouveau pacte collaboratif. D'abord, un, un axe qui, euh, qui vient sur la, la façon dont nous nous Informons, la façon dont l'information est partagée, la façon dont elle circule dans, dans l'organisation. Bien évidemment, en fait, l'agilité aujourd'hui suppose une bonne compréhension de ce qu'est notre environnement interne, externe. Et donc, on voit en fait de plus en plus se déplacer ces flux d'informations de la boîte mail qui finalement gardaient un peu cette information confidentielle et privée à ceux qui, qui la manipulaient vers des espaces de travail qui sont partagés, sur lesquels on va pouvoir capitaliser, sur lesquels on va pouvoir finalement ben, être plus rapide dans la prise de décision. Un deuxième axe également, et je pense que vous l'avez aussi vécu, vous nous l'expliquerez, c'est celui du, de cette entreprise qui change dans son modèle d'organisation, dans ses modes de management. Bien sûr, le télétravail a à amener de nouvelles façons d'animer ces différentes équipes, à amener l'entreprise à repenser finalement ce qui est son design organisationnel également, avec une entreprise qui tend à s'aplatir finalement, qui tend à devenir un peu ce réseau d'équipes un petit peu autogéré. Et évidemment, pour les managers, de nouvelles postures vers bah, des, des, des logiques de, de plus de coaching, de, de support, d'accompagnement des équipes dans finalement l'idée de les, de les amener à la meilleure performance. Et puis aussi une plus grande culture du résultat, je pense, qui est peut-être à noter dans, dans cette adoption de nouveaux modes de management. Et puis, il y a un troisième axe qui est également très important. Je pense que c'est l'un des thèmes d'ailleurs phares du, du hub aujourd'hui sur, sur ce futur of work, c'est celui de l'expérience employée. Eh l'expérience employée, c'est la prise en compte finalement de ce dont a besoin finalement un collaborateur pour pouvoir être le plus performant possible de façon individuelle, mais aussi au sein de son, de son, différent, de son, de son équipe. Et qu'il s'agisse en fait de l'onboarding des collaborateurs euh, lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise, mais également tout ce qui va être leur, leur carrière, leur parcours. Eh bien, on peut voir effectivement que ce contexte hybride appelle un nouveau pacte, là aussi, euh, avec une expérience dans les bureaux qui va être réinventée, finalement, avec aussi un questionnement sur le sens du bureau. Comment est-ce que l'on peut utiliser, finalement, cet outil euh, davantage, peut-être, sur des, 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 des temps de convivialité, de cohésion, avec une place aussi, euh, je pense, plus forte donnée à ces euh, temps de partage au travers de workshops, de séminaires. J'ai en tête beaucoup d'entreprises, notamment dans la tech, qui sont en train de repenser en fait leur budget euh, pour aller davantage sur ces temps de sur ces temps de rencontres. Et puis évidemment, bah, sur les espaces de de, de, de télétravail, euh, la mise en place de euh, d'outillages qui vont permettre finalement de garder ce lien à l'équipe. On voit évidemment euh, une explosion de la vidéoconférence depuis euh, depuis un an. Mais au-delà de ça, tous les outils de communication qui permettent de garder le contact et de pouvoir être dans cette, euh, voilà, dans cette performance individuelle, euh, individuelle et collective. Donc ces trois axes qui sont celui de la circulation de l'information, euh, des modèles de management, de cette expérience employée, euh, c'est pour nous en fait une conviction. Ce, ce contexte hybride nécessite euh, la mise en place de ces, euh, de ces, euh, de ces nouvelles façons de, de fonctionner. Et je suis curieux en fait, de, Benoît, de vous entendre euh, nous, nous dire comment au sein du groupe Amicio, euh, finalement, ces, ces, ces sujets-là ont pu se développer. Alors, on est, on est plutôt en phase sur l'ensemble de ces trois axes. On, on les prend juste un peu dans, dans l'ordre, dans l'autre sens. Euh, on, en un, on met l'expérience employée euh, parce qu'on peut pas prétendre euh, mettre l'amour du client au cœur de notre relation si on met pas l'amour de l'amour tout court, l'amour de nos équipes euh, au, au, au milieu de notre de notre fonctionnement quotidien avec ses avec ses différentes composantes, euh, le désir de conquête, le, le partage de, de passions communes et surtout l'engagement de faire grandir l'autre. Et pour que nos collaborateurs baignent dans cet esprit d'amour, dans ce, dans ce bien-être, dans cette bienveillance pour grandir et faire vivre la même relation à leurs clients, 
il faut donc repenser le management. Et donc le, le management vient en axe 2, euh, un management qui euh, doit donner du sens, qui euh, permet euh, l'autonomie, la prise d'initiative dans un univers où nous, la différence ne va pas se faire avec euh, une ou deux ou quelques personnes hyper talentueuses, euh, mais plutôt euh, avec un, un, un collectif fait de monsieur et madame tout le monde euh, qui euh, doivent euh, donner une exécution irréprochable tout en faisant de chaque interaction un moment euh, authentiquement humain entre deux personnes. Ce management de la, de la subsidiarité, euh, de l'intelligence collective, de la prise en compte des trajectoires des, des uns et des autres, nous, nous l'avons trouvé dans un, un mode de management euh, inspiré du rugby euh, et euh, où tout le monde se, se réorganise derrière la, derrière la ligne de front, la ligne d'interaction avec les clients, euh, où le, le porteur du ballon euh, est le, le patron de l'entreprise euh, au moment de l'interaction parce qu'il porte la totalité de l'entreprise sur ses, sur ses épaules pendant ces, ces quelques minutes euh, et autour duquel pour qu'ils réussissent, tout le, monde se met, tout le monde se met en soutien. Et pour pouvoir... Euh, ce, ce, ce mode de management, c'est une forme de, de leadership partagé en mode continu. Et pour pouvoir euh, faire vivre ce, euh, ce, ce, ce mode de, de management, il faut que tout le monde puisse euh, jouer la même partition au même moment. Euh, et c'est là que le troisième axe euh, que, que, que soulignait Philippe euh, est important, c'est celui du, du partage et de l'accès à l'information. Ce partage, pour continuer ma métaphore avec le, le rugby, il est relativement facile à, à organiser quand, quand tous les joueurs euh, sont sur le même terrain, euh, qu'ils voient le ballon, qu'ils voient le positionnement euh, de leurs adversaires et, et, et celui de leurs équipiers. Il est plus compliqué euh, quand il n'y a pas unité de temps et unité de lieu. Euh, nous sommes sur quatre sites en, en 24 sur 7. Et c'est là que des outils comme TalkSpirit euh, sont, euh, euh, font une vraie différence ce, parce que ce besoin d'échange des informations euh, à la fois euh, par, euh, par client, par secteur d'activité, par site, euh, professionnel, non professionnel, euh, organisé, euh, interpersonnel, totalement euh, euh, dé débridé. Euh, euh, on n'a plus, par exemple, le, le briefing de début de shift euh, n'a plus de sens euh, en, en termes en terme physiques. Voilà. Et donc, si je continue toujours ma métaphore, euh, on, on a la capacité de jouer le, le jeu spontané et le jeu ordonné euh, dans, dans cet univers grâce à la philosophie de, de Talk Spirit, euh, qui est une philosophie de réseau d'entreprise euh, et qui nous permet une communication d'une incroyable facilité en audio, en vidéo, tous les, tous les éléments que, hein, que, que vous citez. Et en plus, alors je vais faire un peu, un peu de pub, et en plus, c'est 100% français. Et pour nous qui défendons le, le 100% Made in France, c'est quelque chose de, de très important. Merci, merci Benoît pour, pour, pour ce retour. Effectivement, peut-être quelques mots sur, sur, sur Talk Spirit, si vous découvrez peut-être ce, ce nom-là. Donc, un acteur historique, un pionnier dans, dans le domaine des réseaux sociaux d'entreprise qui a évolué depuis bah, ces dernières années comme une véritable plateforme de travail complète sur des enjeux de circulation d'informations, de, de, de collaboration des différentes équipes. Donc, exactement ce que nous, ce que nous évoquions à l'instant avec ce, ce, ce nouveau pacte ce nouveau pacte collaboratif et donc l'occasion finalement de, de joindre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire euh, un travail à distance efficace hein, en connexion avec ses différentes, euh, avec son équipe euh, et un travail en présentiel dans euh, une logique voilà, de, de, de par meilleur partage d'informations, partage des connaissances et permettre finalement à, à l'entreprise d'évoluer bah, vers un modèle, euh, un modèle plus agile. Euh, ben, J'espère que euh, voilà, vous, vous aurez peut-être l'occasion de, de découvrir cette, euh, cette solution-là et euh, ben, de, de pouvoir vous rendre sur, sur notre web pour euh, éventuellement l'essayer. 